மத்திய பட்ஜெட் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கும் நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தற்போது உரை நிகழ்த்தி வருகிறார் நேரலையில் பார்க்கலாம் ஜோர்தியாக கை பிராவதான் கிய கே एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है हमारे किसान है एमएसएमई सेक्टर को गति देने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इस बार एमएसएमई सेक्टर का बजट भी पिछले साल की तुलना में दो गुना से ज्यादा कर दिया गया है साथियों ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर भारत के इस महत्वपूर्ण बजट के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं फिर से एक बार वित्त मंत्री जी और उनकी टीम को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं धन्यवाद करता हूं இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் நிதியாண்டுக்கான பட்ஜெட் எட்டு அம்சங்களை வலிமைப்படுத்தும் வகையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் வரலாற்றில் முதன்முறையாக காகித அச்சு பட்ஜெட் தாக்கல் ஏற்கு பதிலாக டிஜிட்டல் முறை பட்ஜெட் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது எதிர்க்கட்சிகளின் கடும் அமளிக்கு மத்தியில் பட்ஜெட்டை வாசிக்க தொடங்கிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கடந்த ஆண்டு சுயசார்பு திட்டத்தின் கீழாக இருபத்தி லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் வெளியிடப்பட்டதாக கூறினார் அவை ஐந்து மினி பட்ஜெட்டுகளுக்கு இணையானது என்றும் அவர் கூறினார் கொரோனாவிற்கு எதிரான போர் நடப்பாண்டிலும் தொடரும் என்று கூறி நிர்மலா சீதாராமன் மேலும் இரு தடுப்பு செயல் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரப்படும் என்றும் கூறியுள்ளார் கொரோனா காரணமாகவே இந்தியாவின் பொருளாதாரம் வீழ்ச்சி அடைந்ததாகவும் அதனை மீட்டெடுக்க இந்தியா முழுமையாக தயாராக உள்ளதாகவும் நடப்பாண்டு பட்ஜெட் அதற்கு உதவும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் education for all women empowerment and inclusive development among others சுகாதாரத்துறைக்கு இரண்டு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்படுவதாகவும் கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் இது நூற்று முப்பத்தி ஏழு சதவீதம் அதிகம் என்று நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் தற்சார்பு சுகாதாரத்திற்காக அறுபத்தி நான்காயிரத்து நூற்று எண்பது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கொரோனா தடுப்பூசிக்காக முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் உலக சுகாதார அமைப்பின் கிளை இந்தியாவில் தொடங்கப்படும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் I have provided 35000 crores of rupees for covid-19 vaccine in this year 2122 I am committed to provide further funds if required ரயில்வே துறைக்கு ஒரு லட்சத்து பத்தாயிரம் கோடி ரூபாயும் போக்குவரத்து துறைக்கு பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாயும் மின்சாரத்துறைக்கு மூன்று லட்சத்து ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது கேஸ் பைப் லைன் திட்டத்தில் மூன்று ஆண்டுகளில் மேலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நகரங்கள் இணைக்கப்படும் என்று நிர்மலா சீதாராமன் கூறியிருக்கிறார் மேலும் சூரிய ஆற்றலுக்கு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் மேம்பாட்டிற்கு ஆயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது and highly utilized network routes of indian railways will be provided with an indigenously developed automatic train protection system that eliminates train collusion due to human error i am providing a record sum of 110055 crores for railways கடந்த ஆண்டு நான்கு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி ரூபாயாக இருந்த நிதி மூலதன செலவு நடப்பாண்டில் ஐந்து லட்சத்து ஐம்பத்தி நான்காயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் உட்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டிற்காக ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ள நிலையில் சாலை உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்த நடப்பாண்டில் மட்டும் பதினோராயிரம் கிலோமீட்டருக்கு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் விரைவில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெறவுள்ள ஐந்து மாநிலங்களுக்கு தேசிய நெடுஞ்சாலை அமைக்கும் திட்டங்களில் முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது
3,500 kilometer of national highway works in the state of Tamil Nadu at an investment of 1.03 lakh crores. மேலும் இரு பொதுத்துறை வங்கிகள் மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் தனியார் மயமாக்கப்படும் என்றும் காப்பீட்டு துறையில் அந்நிய முதலீடு நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதத்திலிருந்து எழுபத்தி நான்கு சதவீதமாக அதிகரிக்கப்படும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் தேசிய கல்விக் கொள்கை அடிப்படையில் பதினைந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான பள்ளிகளின் தரம் உயர்த்தப்படும் என்றும் ஒப்பந்தம் மற்றும் நடைபாதை தொழிலாளர்களுக்கும் சமூக பாதுகாப்பு சலுகைகள் நீட்டிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் மத்திய அரசின் மொத்த பட்ஜெட் தொகை முப்பத்தி லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் நகை உற்பத்தியாளர்களின் கோரிக்கை ஏற்று தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரி பத்து சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது ஆட்டோமொபைல் துறையை சென்று சில உதிரி பாகங்கள் மீதான சுங்க வரி பதினைந்து சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது பருத்தி ஆடைகள் மீது பத்து சதவீதமும் பட்டு ஆடைகள் மீது பதினைந்து சதவீதமும் சுங்க வரி உயர்த்தப்பட்டுள்ளது மேலும் பெட்ரோல் மீது இரண்டு ரூபாய் ஐம்பது காசுகள் மற்றும் டீசல் மீது நான்கு ரூபாய் அளவிற்கு செஸ் வரியை விதிக்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது எனினும் அதன் மீதான சுங்க வரி ரத்தாவதால் பெட்ரோல் டீசல் விலையை அது பாதிக்காது என்று நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் காப்பீட்டுத் துறையில் அந்நிய நேரடி முதலீடு எழுபத்தி நான்கு சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் இதற்கு முன்பு காப்பீட்டுத் துறையில் நாற்பத்தி ஒன்பது சதவீதம் என்ற அளவில் மட்டுமே அந்நிய நேரடி முதலீட்டிற்கு அனுமதி இருந்தது இரண்டு பொதுத்துறை வங்கிகள் தனியார் மயமாக்கப்படக்கூடும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு இருபதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் எல் ஐசி பங்குகள் இந்த ஆண்டு விற்பனைக்கு பட்டியலிடப்படும் என்றும் அறிவித்துள்ளார் மேலும் நாடு முழுவதும் நூறு சைனிக் பள்ளிகளை உருவாக்கப்படும் என்றும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் தனது பட்ஜெட் உரையின் போது ஏற்றலும் மீட்டலும் காத்தலும் என்ற திருக்குறளை மேற்கோள் காட்டி பேசினார் உற்பத்தி செய்தல் சேமித்தல் முதலீடு செய்தல் முன்கூட்டிய திட்டமிடல் என்ற இந்த நான்கையும் மன்னன் செய்திட வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தும் ஏற்றலும் மீட்டலும் என்ற திருக்குறளை வாசித்தார் is the one who creates and acquires wealth protects and distributes it for common good tirukkural what does the budget mean for the investor consumer taxpayer economy don't miss finance minister nirmala sitaraman Go through the fine print with Network 18 Editor-in-Chief Rahul Joshi. The FM Interview, live and exclusive, today. இயற்கை விலை பொருட்களின் தரத்தை உறுதிப்படுத்த அங்கக சான்று அவசியம் விவரமறியலாம் ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு அரசியல் தலைவர்கள் தேர்தல் திருவிழா மேடையை சுற்றி நடக்கும் சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகள் அரசியலில் நடக்கும் ரகசிய நகர்வுகள் போடுங்கம்மா ஓட்டு நாள்தோறும் இரவு பத்து முப்பதுக்கு எலக்ஷனையே என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க முப்பது நிமிடங்களில் முப்பது செய்திகள் முக்கிய செய்திகளின் முத்தான தொகுப்பு உள்ளூர் முதல் உலக நிகழ்வுகள் வரை முப்பதுக்கு முப்பது நாள்தோர் காலை ஏழு முப்பது மற்றும் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு ஒரு நடிகையின் டைரி கோலிவுட் முதல் பாலிவுட் வரை திரை செய்திகளின் த்ரீ சிக்ஸ்டி சினிமா எயிட்டீன் நாள்தோறும் மாலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு நிகழ்கால இந்தியாவின் நிலை கண்ணாடி 
தற்கால தமிழகத்தின் அரசியல் அரிச்சுவடி சுதந்திர போராட்டம் முதல் சமகால போராட்டங்கள் வரை எல்லாவற்றையும் தெரிந்து கொள்ள கதையல்ல வரலாறு நாள்தோறும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு மற்றும் இரவு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு சொற்போரில் இறங்கிய அரசியல் தலைவர்கள் அன்றாட பரபரப்பு அரசியல் நிகழ்வுகள் பேச்சு பேட்டி அறிக்கை நாள்தோறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு களை கட்டும் தேர்தல் திருவிழா மேடையை சுற்றி நடக்கும் சுவாரஸ்ய நிகழ்வுகள் அரசியலில் நடக்கும் ரகசிய நகர்வுகள் போடுங்கம்மா ஓட்டு நாள்தோறும் இரவு பத்து முப்பதுக்கு எலக்ஷனையே என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க முக்கிய செய்திகளின் முத்தான தொகுப்பு உள்ளூர் முதல் உலக நிகழ்வுகள் வரை முப்பதுக்கு முப்பது நாள்தோர் காலை ஏழு முப்பது மற்றும் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு திரை எக்ஸ்பிரஸ் ஒரு நடிகையின் டைரி ஒரு நடிகையின் தமிழகத்தில் நெடுஞ்சாலையில் சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்ட விரிவாக்கங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய அறிவிப்புகள் மத்திய பட்ஜெட்டில் இடம் பிடித்துள்ளன தமிழகத்தில் மூன்றாயிரத்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை மேம்படுத்தவும் விரிவுபடுத்தவும் மத்திய பட்ஜெட்டில் ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டங்களை மேலும் நூற்று பதினெட்டு புள்ளி ஒன்பது கிலோமீட்டர் தூரம் விரிவுபடுத்த கூடுதலாக அறுபத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்று நாற்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மதுரை கொல்லம் இடையே புதிய பொருளாதார வழித்தடம் விரைவில் உருவாக்கப்படும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் இதேபோல் மும்பைக்கும் கன்னியாகுமரிக்கும் இடையே வழித்தடம் அமைக்கப்படும் என்றும் சென்னை கொச்சி உள்ளிட்ட நாட்டின் முக்கிய ஐந்து மீன்பிடி துறைமுகங்கள் மேம்படுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கடல் வாழ் உயிரினங்களான பூங்கா கடல் பாசியை பதப்படுத்த புதிய திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதாக நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார் விவசாயிகளுக்கு பதினாறு புள்ளி ஐந்து லட்சம் கோடி ரூபாய் கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நிதியமைச்சர் பட்ஜெட்டில் அறிவித்துள்ளார் விவசாயிகளிடமிருந்து வாங்கப்படக்கூடிய பொருட்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை சீரான வேகத்தில் தொடர மத்திய அரசு முடிவு செய்திருப்பதாகவும் கூறினார் விவசாயிகளின் ஒன்றரை மடங்கு கூடுதல் வருவாய் பெறுவதை குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை உறுதி செய்யும் என்றும் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நிதியாண்டில் நெல் விவசாயிகளுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையாக ஒரு கோடி ரூபாய் அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை மூலமாக நாற்பத்தி மூன்று லட்சம் விவசாயிகள் நேரடியாக பயனடைந்ததாகவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் provide adequate credit to our farmers i have enhanced the agricultural credit target to 16.5 lakh crores in this year we will focus on ensuring increased credit flow to animal husbandry pashupalan dairy and to matsya kar to the fisheries நடப்பு நிதியாண்டு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட நிதி பற்றாக்குறை மூன்று மடங்கு அதிகமாக இருக்கும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது நடப்பு நிதியாண்டில் நிதி பற்றாக்குறையை மூன்று சதவீதத்திற்குள் கட்டுப்படுத்த கடந்த பட்ஜெட்டில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் அது ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் என்று பட்ஜெட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது அது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டுக்குள் நான்கு புள்ளி ஐந்து சதவீதத்திற்குள் கொண்டு வர இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது பழைய வாகனங்களை அகற்றுவதற்காக புதிய கொள்கைகளை மத்திய அரசு வகுத்திருப்பதாக பட்ஜெட் தாக்கலின் போது நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காசு மாட்டை மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பயன்படுத்தக்கூடிய சொந்த வாகனங்களையும் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக இயங்கி வரக்கூடிய பேருந்து வேன் லாரி போன்ற வர்த்தக வாகனங்களையும் அகற்றுவதற்கு புதிய கொள்கைகள் வகுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் அதன்படி சொந்த வாகனங்களை இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் பொது வாகனங்களை பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் தகுதி சோதனைக்கு உட்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பான விரிவான அறிவிப்பை மத்திய சாலை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சகம் வெளியிடும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் காற்று மாசித்தலுக்கு இரண்டாயிரத்து கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் பாஜக ஆட்சிக்கு வர முடியாது என்று தெரிந்த பட்ஜெட்டில் முக்கியத்துவம் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக திமுக மக்களவை குழு தலைவர் டி ஆர் பாலு தெரிவித்துள்ளார் தமிழகத்தை பொறுத்தவரைக்கும் மக்களுக்கு வந்து பெரிய சலுகைகளை கொடுக்கல 
அவங்க தேர்தலில் கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம மாநிலத்தை நம்ம தான் வர போகிறோம்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் பெருசாக அவங்க செய்ய முடியல பாமக தேயிலை தொழிற்சாலை தொழிலாளர்கள் என்ன பண்ணாங்க அசாமில் இருக்கிற தேயிலை தொழிற்சாலைகளை பார்க்குறது மாதிரி கிருஷ்ணங்கால் இருக்கிற தேயிலை தொழிற்சாலைகளை பார்க்குறது மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தேயிலை தொழிற்சாலைகளை பார்க்கலையே இதுக்கு என்ன இது இது ஒன்று போதும் ஒரு சோறு ஒரு சோறு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தற்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்து வருகிறார் நேரலையில் பார்க்கலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பட் தட் திஸ் டசன்ட் ரியலி மீன் தட் வீ விக்னோர்ட் அக்ரிகல்ச்சர் வேர் தே டூ வி ஹவ் பிளேஸ்ட் எம்பசிஸ் ஐ ஹவ் இன்க்ரீஸ்ட் ஆஸ் ஐ ரெட் இட் அவுட் இன் த பட்ஜெட் தி அலோகேஷன் ஃபார் நபார்ட் ஃபார் யூ நோ பீங் ஏபிள் டு சென்ட் மோ கிரெடிட் த்ரூ டு த ஃபார்மர்ஸ் agricultural infrastructure development says is something which we are bringing in without on any one single item wherein we are putting the says the end consumer paying more than what he is paying today it is just a restructuring we've done for instance of the basic customs duty where it was let us say 12% we brought it down to 7% and added possibly only 3% on the infrastructure development says end of the day the consumer has ended up paying that much only or less in no category has he ended up paying more after the agricultural infrastructure development says that we have done only because we wanted to be sure that in order to improve agricultural infrastructure we have a dedicated amount coming dedicated amount coming out of the budget rather than that going into the consolidated fund it might still go but we know what is got to be used for agricultural infrastructure so if these are the kinds of things broadly we've done equally important is the reform that we're bringing in in the financial sectors disinvestment to continue lic to have ipo insurance sector to have more in terms of opening up for 75 74% for fdi these are very clearly steps progressive steps in financial sector other than that one major cry of all the banks have been the npas for which we have been repeatedly giving capital infusion in order that the bank books are cleared and cleaned up we have come with an announcement of a formulation through which the npas will be culled out of the banks books based on some formulation not any discretion there it goes to a holding company like structure which after doing the necessary you know sprucing up and also cleaning up and weeding out problems of that uh, particular asset will be through a open process attract asset reconstruction companies which can come and bid for those assets even at that stage after some haircut obviously banks will get some money back to those npas for which they only kept provisioning for the npa but didn't have the wherewithal to dispose them off legitimately so we are giving that comfort to the banks and also for funding the infrastructural requirements a development finance institution is being brought in all lessons learned from the idbi which started as a dfi but later went on to become a scheduled commercial bank like functioning and couldn't succeed at that are taken on board so this dfi even as it comes with about a 20000 crore given by the government which with a little more every now and then added will eventually be used for raising about 5 lakh crores in a matter of next 3 4 5 years is a formulation where when the law gets passed on that we will still have an opportunity for the private sector also to set up their own development finance institution so this country is not going to be the needs of this country are such that just one development financial institution which is set up by the government will be adequately meeting up with the requ- uh, demand requirements no and therefore we see a future for a dfi which is partly funded by the government and raises capital from the market is also competing with private sector dfis uh, largely this much but very quickly i'll move over to talking about how we have not the, uh, we have not lost the opportunity to clean up garments own books i had started it in july 
continued it in February 20, and even now we have made accounts more transparent. Nothing is pushed under the carpet. You're showing clearly where is the money going. Money given to FCI is also brought on board. So accounting of government expenditure and revenue statements are all now lots more transparent and open. And uh, absolutely upfront stated the fiscal deficit where everybody was advising, and rightly because everyone had concern that the economy should revive, advising us, please spend more. We not only ensured that the capital expenditure of the government was repeatedly reviewed and spending was encouraged and pushed, we ensured that the spending will not get delayed, and that is why even though we announced one capital expenditure amount during the BE, even that has gone up that in the RE I had to make additional provisions for it. With that in mind, we have also increased the spending in the forthcoming year. As a result, borrowing increased. Our fiscal deficit, which started at 3.5 during February 2020, has gone to 9.5% of the GDP. So we have spent, we have spent, and we have spent. Otherwise, your fiscal deficit wouldn't have reached this money, this uh, number. இரண்டாயிரத்தி <laughs> Food Corporation of India Vukka Vedanakka Pudiyya Nidhi Aanadum Tharapoodu Mathi Arasudaya Varavasalavu Kanakil Kaattu Pudu Vudakavum Thiri Vithirikkirar What does the budget mean for the investor, consumer, taxpayer, economy? Don't miss Finance Minister Nirmala Sitaraman. Go through the fine print with Network 18 Editor-in-Chief Rahul Joshi. The FM Interview, live and exclusive, today. Yerkei Vivasaya Madhigalavil Prabalamaki Varakuri Kalatil, Adhigalavil Poligalum, Sandayil Virpaniki Varagatrina. Yerkei Vilay Purkulin Tarathai Urdi Padute, Angaka Santra Avasi Mengirar Surendar. இயற்கை விவசாய உற்பத்தி பொருட்களின் தரத்தை விற்பனையை உறுதி செய்ய அங்கக சான்று பெற வேண்டும் அங்கக சான்று எவ்வாறு பெறலாம் என விளக்கமாக சொன்னார் விதை சான்று அலுவலர் சுரேந்தர் இந்த இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறும்போது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது உற்பத்தியாளர் ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க அடுத்தது நுகர்வோர் ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு பேத்துக்கு இடையில யார் இதை கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது தான் நமக்கு சர்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று தேவைப்படுதுங்க அதுதான் ஆர்கானிக் சர்டிபிகேஷன் சரி சர்டிபிகேட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா எழுத்துப்பூர்வமாக அளிக்கக்கூடிய ஒரு அங்கீகாரம் இந்த சர்டிஃபிகேட் இருக்கிறதுனால தான் இப்போ என்ன பண்ண முடியும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆர்கானிக் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு வரும்போது இதில் கலப்படங்கள் போலிகள் நிறைய வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் அப்படின்னா இந்த சான்று நமக்கு தேவைப்படுது விதை சான்று மற்றும் அங்க சான்றளிப்பு துறையில் இரண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் ஆரம்பிச்சு விவசாயிகளுக்கு குறைந்த கட்டணத்தில் ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தோட செயல்படுத்தப்பட்டு இன்றளவும் நிறைய ஆர்கானிக் செய்யக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு சான்று வழங்கிட்டு வர்றாங்க இதுல எதுக்கெல்லாம் சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஒண்ணு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு ப்ரொடக்ஷன் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் அடுத்தது இன்புட் யாரெல்லாம் விவசாய விவசாயத்துக்கு இடுபொருட்கள் கொடுக்குறாங்களோ அதுவும் ஆர்கானிக்கா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த இடுபொருளுக்கான சர்டிபிகேட் இன்புட் சர்டிபிகேட் ஒண்ணு கொடுக்குறாங்க அடுத்தது பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராசஸிங் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆர்கானிக் சர்டிபிகேட் கொடுக்குறாங்க அடுத்தது ட்ரேடிங் சர்டிஃபிகேட் சொல்லு ஆர்கானிக் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க இவங்க எல்லாத்துக்குமே அதாவது ஒரு பொருள் விளையற இடத்துல இருந்து நுகர்வோருக்கு போய் கிடைக்கிற வரைக்கும் அது ஒரு ட்ராக்லேயே இருந்து அந்த சர்டிஃபிகேட்டோட போய் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு தான் இந்த வாய்ப்பு சான்று அல்லது ஸ்கோப் சர்டிஃபிகேட் நம்ம சொல்கிறோம் இந்த கொடுக்கக்கூடிய சர்டிஃபிகேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் அதோட வேலிடி இருக்குங்க அதோட வேலிடி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயர் இருக்கும் மீண்டும் நீங்கள் அதை ரெனியூவல் பண்ணணும் ரெனியூவல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மீண்டும் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒவ்வொரு வருஷம் அதை நான் சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட்டு முதலாம் ஆண்டு மாறுதல் குட்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வரும் ரெண்டாவது வருஷம் நீங்கள் அதை ரெனியூவல் பண்ணும்போது இரண்டாம் ஆண்டு மாறுதல் குட்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வரும் நீங்கள் மூணாவது வருஷத்தில் இருந்தால் ஓராண்டு இரண்டு பேராக இருந்தால் மூணாவது வருஷத்தில் இருந்து உங்களுக்கு ஆர்கானிக்னு வரும் இதோட 
வேலிட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் நீங்கள் ரினிவல் பண்ணி மீண்டும் மீண்டும் வாங்கிட்டே இருக்கணுங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் உங்களுக்கு நீங்கள் திருப்பி அப்ளை பண்ணுவீங்க அவங்க இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இந்த சர்டிஃபிகேட்டில் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எங்கேருந்து விவசாயம் பார்க்குறீங்க என்னென்ன பயிர்கள் விவசாயம் பண்ணுறீங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டாக பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு விவசாயி நெல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஏக்கரில் பத்து ஏக்கர் வச்சுருக்காரு அதில் ஒரு ஏக்கர் நெல் பண்ணுறாரு அப்படின்னா முதல்ல என்ன பயிர் பண்ணுறாரு அதில் என்ன ரகம் பண்ணுறாரு அதில் எந்த சீசனில் பண்ணுறாரு அதில் எவ்வளோ விளைச்சல் வரும் அப்படிங்கிற எல்லா தகவலுமே அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் வந்துடும் இந்த சான்று பெறணும் அப்படின்னா நீங்கள் சிறு குறு விவசாயியாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறுரூவா பதிவு கட்டணம் கட்ட வேண்டியிருக்கும் பெரு விவசாயி அப்படின்னா அஞ்சு ஏக்கருக்கு மேலே இருக்கார் அப்படின்னா மூவாயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு டிடி எடுத்து கொடுக்கணும் குழுவாக பதிவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஏழாயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு பதிவு கட்டணம் கொடுக்கணும் கம்பெனியாக நீங்கள் பதிவு பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒம்பதாயிரத்தி இரநூறுவாய்க்கு பதிவு கட்டணம் செலுத்த வேண்டியிருக்குங்க இது அதிகமாக இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம் நம்ம கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ரொம்ப குறைஞ்ச விலையில் இந்த குறைஞ்ச கட்டணத்தில் இதை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வெளியில் நீங்கள் ப்ரைவேட்டாகவோ அல்லது வெளியில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஏரலில் உதவி ஆய்வாளரை சரக்கு வாகனம் ஏற்றிக் கொன்ற இளைஞர் நீதிமன்றத்தில் சரணடைந்துள்ளார் தூத்துக்குடியில் ஏரல் பகுதியில் முருகேசன் என்ற இளைஞர் இரவில் குடி போதையில் தகராறு செய்ததை காவல்நிலைய உதவி ஆய்வாளர் பாலு கண்டித்துள்ளார் மேலும் பாலுவின் சரக்கு வாகனத்தையும் காவல்நிலையம் கொண்டு சென்றனர் அதைத் தொடர்ந்து நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணி அளவில் கடைவீதியில் மீண்டும் முருகேசன் தகராறில் ஈடுபட்டார் அப்போதும் அவரை கண்டித்த போலீசார் காலையில் காவல்நிலையம் வந்து வாகனத்தை எடுத்து செல்லுமாறு கூறியுள்ளனர் அதனைத் தொடர்ந்து உதவி ஆய்வாளர் பாலு மற்றும் காவலர் பொன் சுப்பையா ஆகியோர் இருசக்கர வாகனத்தில் ரோந்து சென்ற போது அவர்கள் மீது மற்றொரு சரக்கு வாகனத்தை முருகவேல் மோதியதாக கூறப்படுகிறது இருசக்கர வாகனத்தின் பின்னால் அமர்ந்திருந்த எஸ் ஐ பாலு இந்த விபத்தில் உயிரிழந்தார் பொன் சுப்பையா காயமடைந்தார் தலைமறைவாக உள்ள முருகவேலுவை பத்து தனிப்படை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் கொலை நடந்த இடத்தை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் ஜெயக்குமார் நேரில் சென்று பார்வையிட்டு விசாரணை மேற்கொண்டார் இந்நிலையில் விளாத்திக்குளம் நீதிமன்றத்தில் முருகவேல் சரணடைந்துள்ளார் உயிரிழந்த உதவி ஆய்வாளர் பாலு குடும்பத்திற்கு தமிழக அரசு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவித்துள்ளது காயமடைந்த பொன் சுப்பையா குடும்பத்திற்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நிவாரணம் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது மேலும் பாலு குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் அரசு பணி வழங்கவும் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் அடுத்ததாக விரைவுச் செய்திகளை பார்க்கலாம் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இரண்டு ஜிபி டேட்டா வழங்கும் திட்டத்தை தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தொடக்கி வைத்தார் கொரோனா தொற்று காரணமாக ஆன்லைன் வகுப்புகளில் பங்கேற்று வரும் மாணவர்களின் வசதிக்காக இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஒன்பது லட்சத்து அறுபத்தொன்பதாயிரம் மாணவர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயனடைய உள்ளனர் ஜனவரி முதல் ஏப்ரல் வரையிலான நான்கு மாதங்களுக்கு இரண்டு ஜிபி தரவு அட்டைகள் இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ளன தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் நிலவக்கூடிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக இன்றும் நாளையும் தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு காலை நேரத்தில் வட தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களில் லேசான பனிமூட்டம் நிலவும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அங்கு அதிகபட்சமாக முப்பத்தி டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையும் பதிவாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இன்று முதல் வரும் மூன்றாம் தேதி வரை மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசும் என்பதால் அந்த பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது பதினோரு மாதங்களுக்கு பிறகு தேனி கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதால் சுற்றுலா பயணிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக பெரிய குளம் அருகே உள்ள கும்பக்கரை அருவியில் குளிக்க கடந்த பதினோரு மாதங்களாக தடை விதிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது கொரோனா பரவல் படிப்படியாக குறைந்து வருவதாலும் சுற்றுலா பயணிகளின் கோரிக்கை ஏற்றும் அருவியில் குளிக்க இன்று முதல் மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி வழங்கியது அதன்படி சுற்றுலா பயணிகள் ஏராளமானவர்கள் அருவியில் குளித்து மகிழ்ந்தனர் சென்னை விமான நிலையத்திலிருந்து டெல்லிக்கு செல்லவிருந்த பயணியை கியூ பிரிவு காவலர்கள் தடுத்து நிறுத்தி கைது செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இண்டிகோ விமானத்தில் டெல்லி செல்ல ஆதிமூலம் மணி என்ற பயணி விமான நிலையம் வந்திருந்தார் விமானம் புறப்பட தயாராக இருந்த நிலையில் ஒவ்வொரு பயணிகளாக சோதனை செய்யப்பட்டு விமானத்திற்குள் அனுப்பப்பட்டு வந்தனர் அப்போது சிறப்பு அனுமதி பெற்று பரபரப்பாக உள்நாட்டு முனையத்திற்குள் நுழைந்த கியூ பிரிவு காவலர்கள் ஆதிமூலத்தை தடுத்து நிறுத்தினர் அவரிடம் விசாரணை நடத்திய காவல்துறையினர் திடீரென அவரது பயணத்தை ரத்து செய்துவிட்டு அவரை அழைத்துச் சென்றனர் ஆதிமூலம் இலங்கையைச் சேர்ந்தவர் என்றும்
தொலைபேசியில் மிரட்டல் விடுத்தபடி வெடிகுண்டு எதுவும் கண்டெடுக்கப்படவில்லை இதையடுத்து பயணிகள் அனைவரும் விமான நிலையத்திற்குள் அனுமதிக்கப்பட்டனர் மேலும் மிரட்டல் விடுத்த பெண் யார் என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சட்டப்பேரவைத் தேர்தலை கருத்தில் கொண்டு இடைக்கால ஏற்பாடாக அதிமுகவின் வழிகாட்டுதல் குழு தலைவராக சசிகலாவை நியமிக்க வேண்டும் என அக்கட்சியின் முன்னாள் எம்பி கே சி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அதிமுக ஒன்றுபடாவிட்டால் வரும் பேரவைத் தேர்தலில் டெபாசிட் இழக்கும் என தெரிவித்தார் ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தின் அவகாசம் நாளுக்கு நாள் நீட்டிக்கப்படுவதால் ஜெயலலிதாவின் மரணத்திற்கான காரணங்கள் மறைக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கழகம் வந்து மிக வலிமையோடு ஆட்சி அமைக்கிற நிலையை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா அதிமுக திரு கே பி முனுசாமி அவர்கள் போன்றவர்கள் பேசுகிற பேச்சுக்கள் பிளவுகளை மேலும் மேலும் பிளவுபடுத்தி இந்த இயக்கத்தை பலகீனப்படுத்துகிற நிலையில் இருக்குது ஏதேனும் ஒரு இடைக்கால ஏற்பாடாக ஒரு இடைக்கால ஏற்பாடாக இப்ப வந்து அந்த வழிகாட்டுதல் குழு போட்டிருக்கிறாங்க பேசாம அந்த குழுவுக்கு திருமதி சசிகலா அவர்களை கூட தலைவர் நியமிச்சுட்டு போங்க கொடைக்கானலில் போதை காளான் மற்றும் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட ஆறு பேர் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு செய்தி எதிரொலியால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கொடைக்கானலில் கடந்த சில நாட்களாக சுற்றுலா பயணிகளை குறிவைத்து போதை காளான் மற்றும் கஞ்சா விற்பனை செய்வதாக புகார் எழுந்தது இதுகுறித்து நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு தொலைக்காட்சியில் செய்தி ஒளிபரப்பப்பட்டது இதனைத் தொடர்ந்து கொடைக்கானல் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் ஆத்மநாதன் தலைமையிலான காவலர்கள் நடத்திய சோதனையில் இரண்டரை கிலோ கஞ்சா மற்றும் ஒரு கிலோ போதை காளான் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது அதோடு இவற்றை விற்ற பார்த்தி ஜெயசீலன் செல்வராஜ் மாதவன் மகேந்திரன் மோகன சுந்தரம் குழந்தைசாமி உள்ளிட்ட ஆறு நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் சென்னை நீலாங்கரை அருகே ஒரு ஜோடி கடலுக்குள் திருமணம் செய்து கவனம் ஈர்த்துள்ளது திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்த சின்னதுரையும் கோவையைச் சேர்ந்த ஸ்வேதாவும் சென்னையில் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறையில் பணியாற்றி வருகின்றனர் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்ட இந்த ஜோடி தங்களது திருமணத்தை வித்தியாசமான முறையில் நடத்த விரும்பியுள்ளனர் இதற்காக புதுச்சேரி மற்றும் சென்னையைச் சேர்ந்த ஸ்கூபா டைவிங் ஆழ்கடல் பயிற்சி பள்ளி உரிமையாளர் அரவிந்தை அணுகியுள்ளனர் ஆழ்கடலில் திருமணம் செய்வது என முடிவெடுத்து அதற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்துள்ளன நிச்சயிக்கப்பட்டபடி கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி திருமண உடையில் படகில் சென்ற இருவரும் நீலாங்கரை அருகே உரிய பாதுகாப்பு வசதிகளுடன் கடலில் இறங்கி கடல் நீரில் நீந்தியபடியே மாலை மாற்றி தாலி கட்டி திருமணம் செய்து கொண்டனர் திருமணத்தை முன்னிட்டு ஆழ்கடலுக்குள் இருக்கும் செடிகளில் பூக்களை கொண்டு மணமேடை அமைக்கப்பட்டிருந்தது பாஜக சார்பில் நடைபெற்ற பிரச்சார கூட்டத்தில் நபிகள் நாயகத்தை இழிவுபடுத்தியிருப்பதாக சென்னை வண்ணாரப்பேட்டையில் இஸ்லாமிய அமைப்பினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் பாஜக பிரமுகர் கல்யாண ராமன் என்பவர் நபிகள் நாயகம் குறித்து அவதூறாக பேசியதாகவும் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தியும் இஸ்லாமியர்கள் போராட்டத்தில் குதித்தனர் வண்ணாரப்பேட்டை ரவுண்டானா பகுதியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தால் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது போலீசாரின் சமரசத்தை தொடர்ந்து போராட்டக்காரர்கள் கலைந்து சென்றனர் இந்திய கடல் பகுதிகளின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதற்காக கடலோர காவல்படையினர் துணிச்சலுடனும் தீரத்துடனும் செயல்பட்டு வருவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் இந்திய கடலோர காவல்படை தினத்தை முன்னிட்டு வீரர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இந்திய கடலோர காவல்படை வீரர்களின் சேவையும் பங்களிப்பும் நாட்டிற்கு பெருமை அளிப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக பதினோராயிரத்து நானூற்று இருபத்தேழு பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் நூற்று பதினெட்டு பேர் புதிதாக உயிரிழந்துள்ளனர் இந்தியாவில் கோவிட் பத்தொன்பதால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று பத்தாகவும் மொத்த உயிரிழப்புகள் ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று இரண்டாகவும் உயர்ந்துள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் புதிதாக பதினோராயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதை அடுத்து மொத்த எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே நான்கு லட்சத்து முப்பத்து நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஒரு லட்சத்து அறுபத்தெட்டாயிரத்து இருநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் பெருந்தொற்றிற்கு சிகிச்சை பெற்று வருவதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது 
ஒடிஷா மாநிலம் கோரப்பட் மாவட்டம் கோட்பாட் என்ற இடத்தில் வாகன விபத்தில் சிக்கியதில் ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் சத்தீஸ்கர் மாநிலம் குல்டா என்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த முப்பது பேர் ஒடிஷா மாநிலம் சிந்திகுடா என்ற கிராமத்துக்கு துக்க நிகழ்வுக்கு சென்றுவிட்டு சரக்கு வாகனத்தில் சொந்த ஊர் திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் வந்த வாகனம் கோட்பாட் என்ற இடத்தில் கவிழ்ந்ததில் ஏழு பேர் நிகழ்விடத்திலும் இரண்டு பேர் மருத்துவமனை செல்லும் வழியிலும் உயிரிழந்தனர் பதிமூன்றுக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்தனர் ஓட்டுநர் மதுபோதையில் வாகனத்தை இயக்கியதால் விபத்து நேரிட்டதாகவும் அவர் தலைமறைவாகிவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகளுக்கிடையே சென்னையில் நடைபெறக்கூடிய இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியை நேரில் காண ரசிகர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது குரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக விளையாட்டுப் போட்டிகளை நேரில் காண ஐம்பது விழுக்காட ரசிகர்களுக்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியது ஆனால் தொற்று பரவல் அச்சம் காரணமாக ரசிகர்களை அனுமதிக்க வேண்டாம் என்று இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் பிசிசிஐயிடம் கேட்டுக்கொண்டது இதை ஏற்று சென்னையில் வருகின்ற ஐந்தாம் தேதி தொடங்கும் முதல் டெஸ்ட் போட்டியில் ரசிகர்களுக்கு அனுமதி வழங்கப்படவில்லை இதனிடையே கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வில் ஐம்பது விழுக்காடு ரசிகர்களுக்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது இதன் காரணமாக சென்னையில் பதிமூன்றாம் தேதி தொடங்கும் இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியை நேரில் கண்டுகளிக்க ஐம்பது விழுக்காடு ரசிகர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது மேலும் இது தொடர்பாக விரைவில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாக உள்ளது ஜனவரி மாதம் மழையில் பாதிக்கப்பட்ட பெயர்களுக்கு மொத்தம் ஆயிரத்து நூற்று பதினாறு கோடி ரூபாய் இடிபொருள் நிவாரணத் தொகை வழங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டுள்ளார் கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் பெய்ய வேண்டிய இயல்பான அளவை விட ஆயிரத்து நூற்று எட்டு சதவீதம் அதிகமாக மழை பெய்துள்ளது இதனால் ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஓராயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி நான்கு ஹெக்டேர் வேளாண் மற்றும் தோட்டக்கலை பெயர்கள் சேதமடைந்திருப்பதாக தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இதனால் மானாவாரி மற்றும் நீர்ப்பாசன வசதி பெற்ற அனைத்து பெயர்களுக்கும் ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு இருபதாயிரம் ரூபாய் இடிபொருள் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட உள்ளது மானாவாரி நெற்பயிர் தவிர பிற மானாவாரி பெயர்களுக்கு ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் இடிபொருள் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்பட உள்ளது மேலும் பல்லாண்டு கால பயிர்கள் ஹெக்டேர் ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் ரூபாய் இடிபொருள் நிவாரணத் தொகை வழங்கப்படும் என்றும் அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தவிர அதிகபட்சமாக இரண்டு ஹெக்டேருக்கு மட்டுமே இடிபொருள் நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என்ற உச்சவரம்பை தளர்த்தி பாதிக்கப்பட்ட பகுதி முழுவதற்கும் இழப்பீடு வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் மொத்தமாக பதினோரு லட்சத்து நாற்பத்தி மூன்றாயிரம் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்கில் ஆயிரத்து நூற்று பதினாறு கோடி ரூபாய் வரவு வைக்கப்படும் என்றும் அரசு அறிவித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து பிப்ரவரி மூன்று நான்கு மற்றும் ஐந்து ஆகிய தேதிகளில் பாதிப்பிற்குள்ளான பகுதிகளை பார்வையிட மத்திய குழு தமிழகம் வரவுள்ளதாகவும் அரசு கூறியுள்ளது பொதுமக்கள் மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஏமாற்றி வருவதாக பாஜக தமிழக துணைத் தலைவர் அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் திமுகவின் அஸ்திவாரம் ஆட்டம் கண்டிருப்பதையே அந்த கட்சியின் நடவடிக்கைகள் காட்டுவதாக கூறியுள்ளார் இணையை பொறுத்தவரை திமுக என்கின்ற கட்சி அதனுடைய அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை வந்து மொத்தமா ஐபேக் வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கறத நான் பார்க்கிறேன் அவர்கள் பேசுகின்ற பேச்சுக்கள் வாரத்துக்கு ஒரு முறை அவங்க சேஞ்ச் பண்ற ஸ்ட்ராட்டஜி மக்களை குழப்புவதற்கான முயற்சி இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த கட்சி வந்து அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்ல ஜெயிக்கிறதுக்கான கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு இல்லை ஏன்னா வேலை தொடமாட்டேன் என்று சொன்ன மு க ஸ்டாலின் வந்து எட்டு கேஜி வேலை தூக்குறாரு மியான்மர் தலைவர் ஆங் சான் சுக்கி மற்றும் அவருடைய கட்சித் தலைவர்களை அந்நாட்டு ராணுவம் கைது செய்துள்ளது ஓராண்டு காலம் அவசர நிலையும் ராணுவம் பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது மியான்மரில் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருந்த ஆங் சான் சுகி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு விடுதலை செய்யப்பட்டார் அமைதிக்கான நோபல் பரிசை பெற்றவர் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக லீக் கட்சியை வெற்றி பெற செய்தார் அவரது ஆட்சிக் காலம் நிறைவடைந்த நிலையில் கடந்த நவம்பர் மாதம் நடைபெற்ற தேர்தலில் எண்பத்தி மூன்று சதவீத வாக்குகளை பெற்று வெற்றி பெற்றது ஆனால் தேர்தலில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக கூறி ஆங் சான் சுகியின் வெற்றியை ராணுவம் ஏற்க மறுத்து வந்தது இன்று முதல் முறையாக நாடாளுமன்றம் கூடுவிருந்த நிலையில் ஆங் சான் சுகி குடியரசுத் தலைவர் வின்மைன் மற்றும் பல்வேறு மாநிலங்களில் முதலமைச்சர்கள் வீட்டுக் காவலில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் நீதித்துறையை தாங்கள் நாடப்போவதாகவும் தேசிய ஜனநாயக லீக் கட்சியின் செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்துள்ளார் தலைநகர் யாங்கோன் தெருக்களில் பல இடங்களில் ராணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தொலைபேசி மற்றும் மின் இணைப்புகள் துண்டிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதனிடையே மியான்மரில் ஓராண்டு அவசர நிலை பிரகடனப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனிடையே மியான்மரில் ஓராண்டுக்கு நெருக்கடி நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக ராணுவம் அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக நாட்டின் ராணுவ தொலைக்காட்சியில் வெளியிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய செய்தியில் நாட்டை தங்களது கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் இந்த நிலை ஓராண்டுக்கு நீடிக்கும் என்றும் ராணுவம் அறிவித்துள்ளது மியான்மரில் ராணுவ புரட்சி குறித்து அமெரிக்கா
இயற்கை விவசாயம் செய்வதற்கு முதல் படி விளைநிலத்திற்கு மண் பரிசோதனை செய்வதும் அதன்படி தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுப்பதும் தான் என்கிறார் பேராசிரியர் கோ கோமதி மனிதர்களாகிய நாம் வந்து நம்ம நல்லா இருக்கமா உடல் நலத்தோடு இருக்கமா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து போய் லேபில் போய் நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா பிளட் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம இந்த மண்ணை வந்து பரிசோதனை செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ பிளட் டெஸ்ட்டில் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம ஹீமோக்ளோபின் இருக்குது இது சுகர் இப்படி இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சொல்கிறாங்களே அதை பொறுத்து நம்ம மாத்திரை சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி தான் நம்ம மண்ணும் பரிசோதனை செஞ்சிட்டோன்னா நம்ம மண் நல்லா இருக்கா நாம் எப்படி நல்லா இருக்கோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி நம்ம மண் வந்து வளமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த மண் ஆய்வுக்கு அனுப்பி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ நம்மளும் வந்து ஒரு மன நிறைவோடு நம்ம சோரி நம்ம போடுற உரம் வந்து பயிர் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு நல்ல விளைச்சல் கொடுக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு மன திருப்தியோடு நம்ம வந்து பயிர் செய்யலாம் மண் மாதிரி நம்ம எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கவனிக்க வேண்டிய சில விதிமுறைகள்லாம் இருக்குது வரப்பு ஓரங்களில் வந்து மண் எடுக்கக்கூடாது ஸோ நீர் நம்ம நீர் பாய்ச்சுற அந்த வாய்க்காலில் வந்து எடுக்கக்கூடாது ஸோ குப்பையெல்லாம் கொட்டியிருப்போம் அந்த இடத்துலையும் வந்து மண் மாதிரி எடுக்கக்கூடாது நெல் சோளம் கம்பு இந்த மாதிரி பயிர்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு அரடி ஆழத்தில் வந்து நம்ம எடுத்தால் போதும் பருத்தி இந்த மாதிரி பயிர்களுக்கு கொஞ்சம் ஆணி வேறு இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு வந்து நம்ம இருபத்தி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆழத்தில் வந்து எடுக்கணும் ஸோ இதே மர வகை பயிர்களாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஒரு அடி ஆழத்தில் ஒரு மாதிரி ரெண்டு அடி ஆழத்தில் ஒரு மாதிரி மூணு அடி ஆழத்தில் நம்ம ஒரு மாதிரி ஏன் மர வகை பயிர்களுக்கு இந்த மாதிரி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது ஆணி வேர் வந்து அது வரையிலும் நமக்கு போகும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம எடுத்தால் தான் ஸோ மண் வந்து எப்படி இருக்குது எந்த நம்ம மரம் வந்து அந்த மண்ணில் பயிர் செய்யலாம் அந்த ப எந்த வகையான பயிர்கள் வந்து நம்ம பயிர் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம முடிவு பண்ண முடியும் இப்போ மண் மாதிரி எப்படி எடுக்கணுன்னா நம்ம வந்து ஆங்கில எழுத்தில் வந்து வி வடிவம் இருக்கு இல்லையா விங்கிற எழுத்து இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து நம்ம மேலே அகலமாக இருக்கும் கீழே வந்து இப்படி குறுகலாக இருக்கும் ஸோ அதை வந்து வி வடிவத்தில் இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி நம்ம மண் வெட்டி எடுத்து ஒரு வேகமாக ஒரு வந்து ஒரு வெட்டு நம்ம வெட்டணும் அப்போ வந்து நமக்கு ஒரு அடி அரை அடி ஆழத்தில் வந்து நமக்கு மண் வெட்டி போகும் ஸோ அதே திரும்ப ஏத்தாப்பில் வந்து நம்ம அரை அடி ஆழத்தில் அதே மண் வந்து வெட்டி வச்சு நம்ம வெட்டணும் ஸோ அப்போ நமக்கு வந்து ஒரு வி வடிவத்தில் ஒரு குழி வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் ஸோ அதில் மேலே இருக்க மண்ணை வந்து நம்ம எடுத்து வெளியில் போட்டுடணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ரெண்டு சைடும் இருக்க இப்போ வி வடிவத்தில் இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து இந்த பக்கம் இருந்து மேலேருந்து கீழாக மண் எடுக்கணும் இந்த பக்கமும் நம்ம மேலேருந்து கீழாக மண் எடுக்கணும் ஸோ இது மாதிரி நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து ஒரு பத்தடி பாஞ்சடி இல்லை அஞ்சடி தூரத்தில் வந்து நம்ம ஒரு ஏக்கர் ஃபுல்லாக எடுத்து அதை எல்லாமே நம்ம ஒருங்கிணைச்சு ஒரு இதில் சீட்டில் ஒரு தாள்லேயோ நம்ம பரப்பி அதை வந்து ஒரு நாளாக பிரிச்சிடணும் நாளாக பிரிச்சுட்டு நம்ம அந்த மண்ணில் வந்து நாலு பகுதியாக பிரிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து எதிர்த்து எதிர்த்தாப்பில் உள்ள பகுதி மண்ணை வந்து நம்ம தள்ளிடணும் இந்த முறை வந்து நம்ம எதுக்காக செய்கிறோம் அப்படின்னா கடைசியாக நமக்கு தேவைப்படுற மண் வந்து ஒரு கால் கிலோ மண் இருந்தால் நமக்கு போதுமான அளவு மண் குறைப்பு செய்கிறதுக்காக நம்ம இந்த இதை வந்து நம்ம செய்கிறோம் பகுத்து பிரித்தல்னு சொல்கிறது ஸோ இது மாதிரி நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம அந்த அளவு வர அளவுக்கு வந்து நம்ம திரும்ப செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஸோ நமக்கு தேவையான அளவு மண் கிடைத்த உடனே என்ன செய்யணும் நம்ம நமக்கு அந்த மண் சேகரிக்கிற கவர் இருக்குது ஸோ பாலித்தீன் கவர் இருக்குது அதில் வந்து நம்ம மண் மாதிரியை போட்டுட்டு அதில் வந்து வெளியில் என்ன நம்ம எழுதணும் கவரில் வந்து நமக்கு முக்கியமான குறிப்பு எந்த நிலத்தில் எடுத்தோம் யாரோட நிலத்தில் வந்து எடுத்தோம் அவரோட பேர் அதுக்கப்புறம் வந்து எந்த தேதியில் எடுத்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் எந்த பயிர் முன்னாடி செஞ்சோம் பின்னாடி வந்து என்ன பயிர் செய்ய போகிறோம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம குறிப்பிட்டோன்னா அந்த டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எந்த ரிசல்ட் வந்து எப்படி நமக்கு அடுத்த பயிர் செய்கிறதுக்கு என்ன தேவையான உரம் எவ்வளவு ஸோ மண்ணில் ஏதாவது குறைபாடு இருக்கா அதுக்கு வந்து நம்ம நிவர்த்தி செய்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற முழு விவரம் வந்து நமக்கு அந்த மண் வள அட்டைன்னு கடைசியாக கொடுப்பாங்க அதில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் அதன் மூலமாக